Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la Luna S1, c'est la dernière batterie de chez Huawei qui euh, se connecte à des panneaux solaires et qui vous permet d'atteindre jusqu'à 100% d'autonomie énergétique. Vous allez voir, c'est une véritable révolution pour plein de raisons, c'est parti Dans les années qui viennent, le prix de l'électricité va continuer d'augmenter et en même temps, notre consommation va aussi continuer d'augmenter parce qu'on va consommer de plus en plus d'électricité pour alimenter nos nouveaux systèmes de chauffage, nos pompes à chaleur, nos nouveaux véhicules électriques ou encore tous nos produits technologiques qu'on a au quotidien, ce qui va faire qu'on va devoir faire face à quatre grands problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne produit pas assez d'électricité aujourd'hui pour cette future demande. Le deuxième problème, c'est que vu que l'électricité devient de plus en plus rare, elle devient aussi de plus en plus chère. Le troisième problème, et un des plus importants, c'est que la production de cette électricité, elle pollue la planète. Et le quatrième problème qui devrait arriver dans les années qui viennent, c'est que notre réseau électrique n'est pas assez puissant pour soutenir la future hausse de la consommation et la future production via des panneaux solaires par exemple. Pour faire face à ces quatre problèmes, une des solutions, ce serait d'installer massivement des panneaux solaires pour produire une énergie abondante, donc abordable et surtout bas carbone. Mais il faudrait aussi installer des batteries dans les maisons des gens pour éviter de saturer le réseau électrique et surtout pour continuer de profiter de cette énergie solaire sur le long terme, même la nuit, même quand il n'y a pas de soleil. C'est dans ce cadre-là que Huawei veut devenir et est devenu un des leaders européens dans le secteur des onduleurs et des batteries solaires. Ils viennent tout juste de sortir leur nouvelle batterie, la Luna S1, et j'avais envie de vous la présenter dans cette vidéo pour que vous puissiez voir ce qu'il se fait de mieux en ce moment sur ce marché. J'ai pas de code promo, j'ai pas de lien pour acheter la batterie, j'ai même pas le prix de ce produit. Donc mon but aujourd'hui, c'est pas de vous vendre quelque chose, de vous vendre un produit, c'est plutôt de vous vendre une vision de l'avenir de la technologie des panneaux solaires. La Luna S1, c'est la batterie, mais c'est que un élément de l'écosystème Huawei pour rendre votre maison 100% autonome. Cette batterie, on va venir en fait la coupler à un onduleur de la même marque. Cet onduleur, il va être connecté au panneau solaire via des optimiseurs. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est très intéressant comme système. Ça paraît classique, mais il y a beaucoup d'innovations de la part de Huawei qui rendent ce système bien plus performant que d'autres constructeurs. Et ensuite, on va avoir le Smart Guard couplé à l'intelligence artificielle EMA qui vont permettre de vraiment optimiser au maximum votre production d'électricité et votre consommation. Euh, donc ça va être relié au réseau, à vos appareils et à la batterie. Et ça va choisir quelle source d'énergie utiliser. Est-ce que ça utilise le réseau électrique Est-ce que ça utilise, utilise votre batterie Et aussi, quel euh, appareil électrique ça va euh, mettre en route Par exemple, ça va éviter de recharger votre voiture s'il n'y a pas de soleil. Parce que sinon, ça veut dire que ça va utiliser toute votre capacité de batterie pour recharger votre voiture. Ce n'est pas très intéressant. Mais encore une fois, la partie IA, on va vous la montrer tout à l'heure. Mais c'est un point très important de cet écosystème global et de cette solution, finalement, tout en un, avec tout pensé. Vous n'avez pas besoin d'acheter la batterie avec un onduleur d'une autre marque, un chargeur de voiture d'une autre marque. Là, c'est tout la même marque, tout pensé de A à Z. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on va rentrer un peu plus en détail dans le premier point intéressant de cette installation, c'est les optimiseurs. Alors, ce n'est pas des micro-onduleurs, hein, c'est vraiment des optimiseurs qui vont venir sur chaque panneau solaire de votre installation. Dans une installation classique, on va dire, vos panneaux, c'est comme une chaîne. Si vous avez un maillon faible, toute votre chaîne est faible. On voit par exemple ici, si vous avez des panneaux qui sont un peu euh, à l'ombre, voilà, qui vont produire 75%, les autres vont être aussi réduits. Sur une installation avec des optimiseurs individuels derrière chaque panneau, ben on s'en fout en fait. Même si vous avez certains panneaux à l'ombre avec 80 ou 65% de production, les autres vont rester à 100%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez installer beaucoup plus de panneaux sur votre toit. Les panneaux que vous avez installés produisent plus. Et en plus, ce petit outil-là, c'est garanti 25 ans et ça coûte genre 50 euros. Donc c'est vraiment pas très cher et très compliqué à installer. Et par contre, ça va maximiser énormément votre production et donc rentabiliser votre installation.
Passons maintenant à l'onduleur, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est important d'en parler. L'onduleur, il s'appelle le Sun, pour symboliser le fait que c'est lui qui transforme l'énergie du soleil captée par les panneaux solaires en une énergie électrique utilisable dans la maison. Dans la même veine, la batterie, vous l'aurez compris, elle s'appelle la Luna, parce que c'est elle qui permet de restituer de l'électricité le soir quand la Lune prend la place du soleil. L'onduleur existe dans différentes tailles en fonction de combien vous voulez brancher de panneaux solaires dessus. Par exemple, le Sun 3K peut accueillir jusqu'à 4,5 kW de panneaux solaires. Et ça monte jusqu'au Sun 25K qui peut supporter jusqu'à 37,5 kW. Passons maintenant à la batterie, le cœur de cet écosystème. C'est une batterie modulaire. En fait, un module va faire 7 kWh de stockage et 3,5 kW de puissance. Vous pouvez additionner jusqu'à 3 modules ensemble pour atteindre du coup 21 kWh de stockage et 10,5 kW de puissance restituée. Vous pouvez même connecter jusqu'à 4 batteries entre elles euh, sur le même onduleur. Donc vous pouvez vraiment atteindre un stockage délirant si vous avez trois voitures électriques et que vous voulez vraiment produire pour tout le quartier. C'est possible techniquement parlant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette modularité, elle vient avec une simplicité déconcertante. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de câble, il n'y a pas de vis, c'est juste à empiler. Ça, ça prend quelques minutes et ça donne aussi à la batterie une esthétique que je trouve particulièrement belle. Sachant que cette batterie, elle ne va pas être à l'intérieur de chez vous, elle va être à l'extérieur. Et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Cette batterie, elle n'est pas seulement esthétique et euh, simple à installer, elle a aussi la plus grande durée de vie du marché. Elle est garantie 15 ans. Et vous voyez que par rapport à l'ancien modèle le Luna S0 ou par rapport aux autres vendeurs, ben on a quand même une garantie 5 ans de plus que, que la concurrence. Pourquoi on arrive à ça C'est parce que cette batterie, en fait, les cellules qui sont à l'intérieur, elles ont un nombre de cycles de 12 000. Ça veut dire que vous pouvez recharger euh, et décharger cette batterie de 0 à 100 Elle a un DOD de 100 euh, Vous pouvez le recharger 12 000 fois. 12 000 fois, ça fait à peu près 33 ans si vous voulez recharger une fois par jour. Quoi. Euh, et au bout de ces 12 000 cycles, votre batterie ne sera pas morte. Elle aura toujours 60 de capacité. Donc, si je résume, c'est garantie 15 ans. La durée de vie, c'est 12 000 cycles, donc presque 33 ans. Et au bout de 33 ans, bah, c'est encore utilisable. Il y a encore 60 de capacité. Autant dire que c'est un investissement euh, qui, quel que soit le prix, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas le prix de ce produit, euh, mais quel que soit le prix, sera très intéressant sur le long terme. Cette batterie, je vous le disais, on va venir l'installer dehors. Donc il faut qu'elle soit plutôt résistante aux éléments. Et c'est le cas, puisque cette batterie, elle résiste à des températures entre moins 20 et plus 55 degrés. Aucune autre batterie ne propose un delta aussi grand. Euh, et en plus, elle va résister aussi aux éléments. Donc euh, on le voit sur les plans que je vous montre là. Mais on peut euh, l'immerger, cette batterie, pendant 72 heures dans 40 cm d'eau. Ce qui veut dire que si vous avez euh, des inondations, si vous avez de la neige qui reste dessus pendant plusieurs jours, en fait, c'est pas grave. Elle est IP66+, donc elle va résister vraiment à toute la poussière, le sable, les tempêtes, l'eau, la neige, tout. Euh, et en plus, imaginons, euh, sans faire exprès, vous foncez dedans avec votre voiture parce que vous n'avez pas mis le frein à main, je ne sais quoi. Euh, c'est pas grave, parce que la structure, elle peut résister à une pression jusqu'à 5 tonnes. Donc on a vraiment un objet qui va résister aux éléments, qui va résister aux humains, qui pourraient faire des conneries avec. Euh, c'est un objet qui peut être dangereux parce que c'est une batterie. Donc c'est intéressant de voir que c'est bien protégé. Et vous allez voir aussi dans la partie d'après que euh, c'est aussi très sécurisé en fait. Huawei nous a vraiment dit d'insister sur la partie sécurité parce que effectivement leur produit est pensé comme un produit très sécurisé pour pas que vous ayez de problèmes, euh, même si c'est à l'extérieur de votre maison, pas qu'il y ait un incendie à cause des batteries, ce serait bête. 
on vous le disait, la structure euh, IP66+, qui résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 40 cm, qui résiste à 5 tonnes de pression. Voilà, on ne veut pas de problème. Mais en plus, les composants internes à la batterie sont de très haute qualité pour éviter tout problème. Vous avez une active protection, euh, c'est-à-dire une protection par l'IA qui va vérifier que tout fonctionne bien tout le temps pour couper s'il y a le moindre problème. Et surtout, vous avez un système d'urgence qui est sur le côté et qui va venir injecter un gaz qui va neutraliser euh, la, la batterie, qui va neutraliser l'incendie avant qu'il arrive. Donc c'est vraiment une des batteries les plus sûres du marché, euh, malgré le fait qu'elle soit à l'extérieur de votre maison. C'est très important que ça ne foute pas le feu. Quoi. Passons au dernier point de cet écosystème avec l'intelligence artificielle EMA qui est dans le Smart Guard. EMA va être connecté au réseau d'électricité, va être connecté à votre batterie et va choisir quand est-ce qu'on achète de l'électricité ou quand est-ce qu'on utilise l'électricité qu'on a produite. Par exemple, vous êtes chez vous, c'est la nuit, euh, normalement vous devriez utiliser l'électricité qu'il y a dans votre batterie. Mais EMA, elle est connectée à la météo et elle sait que demain, il va faire super moche. Plutôt que euh, d'utiliser l'énergie maintenant et demain, bah de devoir acheter de l'électricité parce que vous n'aurez plus de réserve. Emma sait que la nuit, l'électricité est moins chère en heure creuse. Donc, elle va acheter de l'électricité, économiser ce qu'il y a dans la batterie, et demain, quand on sera en heure pleine et qu'il pleuvra dehors, et bah là, elle n'achètera pas d'électricité, mais elle l'utilisera dans la batterie. Pour faire simple, Emma elle va faire en sorte que l'électricité que vous consommez, ce soit toujours la moins chère. Et donc, ce petit système assez simple finalement, va vous permettre de faire des grandes économies et de rentabiliser au maximum votre installation. En conclusion, sur le papier, l'écosystème Huawei et les produits qu'il propose font vraiment rêver. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai été euh, assez bluffé par cette batterie. J'ai envie de l'avoir chez moi. J'ai envie de faire un écosystème complet Huawei pour être autonome à 100% dans ma maison et surtout pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos euh, sur ce sujet et vous dire si vraiment ce genre d'installation est euh, facile à installer, facile à utiliser et rentable économiquement. Et on se posera aussi les questions sur la rentabilité écologique de ce genre d'installation qui passera forcément par une réduction de ma consommation en parallèle. Bref, euh, peut-être que dans l'avenir de la chaîne, j'aurai cette installation. Euh, je ferai plus de vidéos, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Dites-moi aussi en commentaire si cette présentation vous a intéressé. Est-ce que c'est un système qui pourrait vous intéresser Est-ce que, est que vous connaissez des écosystèmes qui sont plus intéressants Je suis aussi preneur de, de vos informations. Continuez le débat dans les commentaires. Je viendrai en discuter avec vous. Je vous ai mis plein de liens dans la description pour aller plus loin. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos sur la suite de la maison conteneur ou euh, sur euh, bah, tout, tout ce que je fais pour devenir résilient, notamment autour du solaire, mais il n'y aura pas que de ça. Donc restez attentifs, ça arrive bientôt. C'était Julien, bonne journée.